வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக ஜோதி லட்சுமி தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை தொலைக்காட்சியில் இரவு எட்டு மணிக்கு ஒளிபரப்பு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் அமைச்சர்கள் குழு ஆய்வு தமிழ்நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு சுகாதாரத்துறையின் புதிய செயலி அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பெரிய அல்லது சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்படவில்லை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பு கோவிட் பாதிப்பால் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை ரத்து செய்ய வாய்ப்பில்லை சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி மூலம் உரையாற்ற உள்ளார் ஏற்கனவே இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பிரதமரும் மத்திய அமைச்சர்களும் தொடர்ந்து ஆய்வுகளை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த பதினாறாம் தேதி பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கோவிட் நோயை தடுப்பதற்காக பொதுமக்கள் தங்களுடைய யோசனையை மை கவ் இணையதளத்தில் தெரிவிக்கலாம் என கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் பிரதமர் அலுவலகத்தின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவலில் இன்று இரவு நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் உரையாற்ற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு எடுத்து வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் தமது கருத்துக்களை இன்று தமது உரையில் பிரதமர் பகிர்ந்து கொள்வார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே கோவிட் பாதிப்பை தடுப்பது தொடர்பாக புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று உயர்நிலை ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளும் வல்லுநர்களும் ஆலோசித்து முடிவுகளை எடுக்க வேண்டுமென்று அக்கூட்டத்தில் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் மருத்துவர்கள் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் உள்ளாட்சித்துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கோவிட் பரவலை தடுக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இதன் தொடர்ச்சியாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் இன்று அமைச்சர்கள் குழு கூடி ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சரவை செயலாளர் வெளியுறவு செயலாளர் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் ஸ்ரீநகரில் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதுமே நூற்று அறுபத்தி எட்டு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக கேரளாவில் இருபத்தி ஏழு பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினாறு பேரும் கர்நாடகாவில் பதினோரு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்று சந்தேகிக்கப்படும் ஐந்தாயிரத்து எழுநூறு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விமான நிலையங்களில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரம் பேருக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மக்களிடம் பொதுவாக எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு பேரிடம் ரத்த மாதிரிகள் எடுத்து சோதனை மேற்கொண்டுள்ளது இதில் எவருக்கும் நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்படவில்லை என்று அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்ரீநகரில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன நோய் தொற்று பாதிப்பு உள்ள அறுபத்தி ஏழு வயதான முதியவரின் வீட்டிலிருந்து முன்னூறு மீட்டர் சுற்றளவு உள்ள பகுதிகள் சீலிடப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க மக்கள் நடமாட்டமும் ஒரே இடத்தில் கூடுவதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக ஸ்ரீநகர் காவல்துறை உதவி ஆணையர் ஷியாகித் இக்பால் சௌத்ரி தெரிவித்தார் உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் கங்கா ஆரத்தி நிகழ்ச்சி பக்தர்களுக்கு தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பரவல் தடுப்புக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை மக்கள் பெரும் திரளாக கூட வேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதை அடுத்து 
கங்கா ஆரத்தியை பக்தர்கள் நேரில் காண அனுமதிக்கப்படவில்லை என்று ஹரித்வார் மாவட்ட ஆட்சியர் சி ரவிசங்கர் தெரிவித்தார் மேலும் இன்று முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை அரசு ஊழியர்கள் வீடுகளில் இருந்தே பணியாற்றலாம் என்றும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த உத்தரவு சுகாதாரம் காவல் போக்குவரத்து உணவு மின்சாரம் குடிநீர் துப்புரவு தொடர்பான துறைகளுக்கு பொருந்தாது என்றும் அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக பயணிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்து வருவதால் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு ரயில்வே கோட்டங்களில் நூற்று அறுபத்தி எட்டு ரயில் வண்டிகளின் போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நாளை தொடங்கி வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை இவை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த ரயில் வண்டிகளுக்கு முன்பதிவு செய்திருப்பவர்களுக்கு ரத்து செய்ததற்கான கட்டண பிடித்தம் செய்யப்படாது என்றும் முழு தொகையும் திரும்ப தரப்படும் என்றும் அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக விடுப்பில் செல்வோருக்கு ஊதியம் வழங்கவும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு காப்பீட்டுத் தொகைக்காகவும் நூறு பில்லியன் டாலரை அமெரிக்கா விடுவித்துள்ளது பங்களாதேஷில் முதன்முறையாக எழுபது வயது மூதாட்டி கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் அமெரிக்க செனட் சபை அவசர நிதியாக நூறு பில்லியன் டாலரை விடுவித்துள்ளது இந்த நிதி பரிசோதனை விடுப்பு ஊதியம் மற்றும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் தொகை ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என அமெரிக்க அரசு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் ஜெர்மனி எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய சவாலாக கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று உருவாகியுள்ளதாக ஜெர்மனியின் சான்சலர் ஏஞ்சலா மெர்க்கல் தெரிவித்துள்ளார் தொலைக்காட்சி மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு அவர் விடுத்த வேண்டுகோளில் பாதிப்பை தடுக்க அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஜெர்மனியில் இதுவரை கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் பனிரெண்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் பங்களாதேஷில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றுக்கு ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் அந்நாட்டில் இந்த நோய்க்கு முதல் பலியானவர் எழுபது வயது மூதாட்டியாவார் இதனை கொள்ளை நோய் தடுப்பு நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது இந்த நபருக்கு நீரிழிவு உயர் ரத்த அழுத்தம் சிறுநீரகம் மற்றும் இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இருந்ததாக ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் மிர்ஜாடி சப்ரீனா புளோரா தெரிவித்தார் பங்களாதேஷில் பதினான்கு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்பான பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அந்நாட்டில் இந்த வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது மதம் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள் சுற்றுலா பயணங்கள் போன்றவற்றிற்கு இலங்கையில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படும் வகையிலான இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷ கூறியுள்ளார் அவர்கள் இரண்டு வாரங்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தினால் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தள்ளி வைக்கப்படுமா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான தீபம் ஜப்பான் வரவுள்ளது முப்பத்தி இரண்டாவது ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடத்தப்படவிருக்கிறது ஒலிம்பிக் போட்டி தொடங்குவதற்கான தீபம் கிரீஸ் நாட்டின் ஒலிம்பியா நகரில் பாரம்பரிய முறைப்படி ஏற்றப்பட்டது இந்த தீபத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஜப்பானிலிருந்து சிறப்பு விமானம் கிரீஸ் நாட்டுக்கு சென்றுள்ளது ஒலிம்பிக் தீபத்தை பெற்றுக் கொண்டு போட்டி அதிகாரிகள் ஜப்பான் திரும்ப உள்ளனர் அதை வரவேற்க ஜப்பானின் வடபகுதியில் உள்ள மாட்சோஷிமா விமான தளத்தில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் ஜோதியை ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட புகுஷிமா உட்பட அந்நாட்டின் வடபகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கோவிட் வைரஸ் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதால் ஒலிம்பிக் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா என்ற அசாதாரணமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது ஜப்பானின் நீண்ட காலமாக பிரதமர் பதவி வகித்து வரும் ஷின்ஷோ அபே ஒலிம்பிக் போட்டியை நடத்துவதை ஒரு மகுடமாக கருதுகிறார் இந்த போட்டி நடத்தப்படாவிட்டால் ஜப்பான் பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் கருதப்படுகிறது கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் சரியாகிவிடும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் உட்பட மருத்துவ உயரதிகாரிகள் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கொரோனா ஆய்வுக்கூடம் அமைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை சார்பில் புதிய செயலி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் விழிப்புணர்வுக்காக குறும்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கோவிட் அறிகுறிக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற காஞ்சிபுரம் பொறியாளர் குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் முகக்கவசம் தெர்மல் ஸ்கேனர் போன்றவற்றை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் தமிழ்நாட்டில் வட மாநிலத்தவர்கள் அதிகம் தங்கியுள்ள பகுதிகளை சுகாதாரத்துறை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் ஒவ்வொரு நாளும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் தேவையான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் மாவட்ட மருத்துவமனைகளை தாண்டி இரண்டாம் நிலை மருத்துவமனைகளிலும் தனி வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் ரயில் நிலையங்களிலும் தீவிர பரிசோதனை நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளபடி பொதுமக்கள் பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வங்கிகள் ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதாவை இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்கிறார் இந்த மசோதாவில் கூட்டுறவு வங்கிகளின் நிர்வாகத்தை தொழில்முறை ரீதியில் மேம்படுத்தவும் ரிசர்வ் வங்கி மூலம் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்தவும் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன மக்களவையில் ஏற்கனவே நடந்த முதல் பகுதி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது வங்கி ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் என நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருந்தார் தொலைத்தொடர்பு துறையின் மூலம் எவரின் தொலைபேசி அழைப்புகளும் ஒட்டு கேட்கப்படாது என்று சட்டம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தகவல் துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் இன்று தொலைத்தொடர்பு துறையின் தொலைபேசி அழைப்பு தகவல் பதிவுகள் தொடர்பான பிரச்சினையை காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ஆனந்த் சர்மா எழுப்பிய பிரச்சினைக்கு அமைச்சர் இவ்வாறு பதிலளித்தார் தனிநபர்களின் தொலைபேசி உரையாடல்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றும் கண்காணிப்பு எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் இன்று நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவரை மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் மாநிலங்களவைக்கு வரவேற்றார் அவரது பதவியேற்பின் போது ரஞ்சன் கோகோயின் மனைவி ரூபாஞ்சலி கோகோயும் மகனும் மகளும் நாடாளுமன்ற பார்வையாளர் பகுதிக்கு வந்திருந்தனர் இந்நிலையில் ரஞ்சன் கோகோயின் நியமனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் வேறு சில எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு முழக்கமிட்டனர் இந்த செயல் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கு நாகரீகமாக இருக்காது என்று அவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கடந்த பதினாறாம் தேதி ரஞ்சன் கோகோயை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக நியமனம் செய்தார் ரஞ்சன் கோகோய் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் தேதி வரை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்றியவர் அவர் தலைமை நீதிபதி பதவியிலிருந்து ஒய்வு பெறுவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன் ராமஜென்ம பூமி வழக்கில் தீர்ப்பளித்து அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட அனுமதி அளித்தார் அத்துடன் பாபர் மசூதி கட்டுவதற்கு உத்தரப்பிரதேச அரசு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார் கோவிட் தொற்றை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக உச்சநீதிமன்றத்தின் செயல்பாடுகள் மேலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே கடந்த சில நாட்களாக ஆறு அமர்வுகள் மட்டுமே வழக்குகளை விசாரித்து வந்தன இந்நிலையில் இன்று ஒரு அமர்வு குறைக்கப்பட்டு ஐந்து அமர்வுகள் அவசர வழக்குகளை மட்டும் விசாரிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று பனிரண்டு வழக்குகள் மட்டுமே விசாரிக்கப்படும் எனவும் உச்சநீதிமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவரும் தொழில் அதிபருமான அனில் அம்பானி இன்று மும்பையில் உள்ள அமலாக்க இயக்ககத்தில் ஆஜரானார் எஸ் வங்கியின் உரிமையாளர் ராணா கபூர் மற்றும் சிலருக்கு எதிரான கருப்பு பண மோசடி தொடர்பாக அவர் அமலாக்க இயக்ககத்தில் ஆஜரானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கருப்பு பண தடை சட்டத்தின் கீழ் அவரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்படும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் அம்பானியின் ஒன்பது குழும நிறுவனங்கள் எஸ் வங்கியிடமிருந்து சுமார் பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நிர்பயா பாலியல் வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நான்கு குற்றவாளிகளில் ஒருவரான முகேஷ் சிங் தில்லி நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் சம்பவம் நடந்த கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி தான் தில்லியில் இல்லை என்று தில்லி நீதிமன்றத்தில் முகேஷ் சிங் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதிதான் காவல்துறையினர் தன்னை ராஜஸ்தானில் கைது செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் 
அவரது மனுவை விசாரித்த தில்லி நீதிமன்றம் அதை ஏற்க மறுத்து தள்ளுபடி செய்தது இந்நிலையில் தில்லி நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து முகேஷ் சிங் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கு குற்றவாளிகள் முகேஷ் சிங் பவன் குப்தா வினய் சர்மா மற்றும் அக்ஷய் குமார் சிங் ஆகியோரை நாளை அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தூக்கிலிடும்படி விசாரணை நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரிய அல்லது சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் எதுவும் மூடப்படவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை அங்கு பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் என தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் சட்டப்பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மற்றும் சில உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீதும் எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்த முதலமைச்சர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் மூலம் பரவ வாய்ப்பிருப்பதால் யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றார் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தி தக்க சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் மீனவர்களை மீட்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு எடுத்து வருவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் இது தொடர்பான சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மலேசிய நாட்டிலிருந்து நூற்றி எழுபது மாணவர்கள் விமானம் மூலம் கடந்த பதினேழாம் தேதி விசாகப்பட்டினத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் வெளிநாடுகளில் சுற்றுலா சென்றுள்ளவர்களை மீட்டு வருவதற்கான பணிகளை அரசு செய்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் ஈரான் பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் ஆகியோருக்கு தங்கும் இடம் உணவு குடிநீர் வசதிகள் தொடர்ந்து கிடைத்து வருவதாகவும் அவர்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மூலம் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் அவரை தொடர்ந்து பேசிய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தமிழக மீனவர்களை மீட்டு வருவதற்கு மாநில அரசு சிறப்பு குழு அமைத்திருப்பதாகவும் அந்த குழுவினர் வெளியுறவுத்துறையுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதாகவும் கூறினார் வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள சுமார் ஆறாயிரம் இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்களை படிப்படியாக இங்கு கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய அரசு உறுதியளித்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் தமிழகத்தின் ஊரகப் பகுதிகளில் குறுகலான தெருக்கள் மற்றும் பாதைகளை தரம் உயர்த்த முன்னூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலைகளும் இருநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பேவர் பிளாக் சாலைகளும் இருநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படவிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் இன்று நூற்று விதியின் கீழ் பல்வேறு துறைகளுக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட அவர் ஊரகப் பகுதிகளில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த எண்ணூற்று ஐம்பது குறும் பாலங்களும் முன்னூற்று ஐம்பது சிறு பாலங்களும் நூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் என்றார் குக்கிராமங்களிலிருந்து அருகில் உள்ள சந்தைகள் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் போன்றவற்றிற்கு பொதுமக்கள் எளிதாக செல்லும் வகையில் முதன்மை சாலைகளும் இணைப்பு சாலைகளும் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் ஆயிரத்து நூற்று கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு ஓரடுக்கு கப்பிச்சாலைகள் சுமார் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மின்சாரம் நகராட்சி நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளுக்கான சில அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் திருப்பூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் சேலத்தில் உள்ள துணை மருத்துவக் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஒரு காரில் ஊட்டி சென்று கொண்டிருந்தனர் அவினாஷி அருகே காரும் சிமெண்ட் லாரியும் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் காரிலிருந்த ஐந்து மாணவர்களும் ஒட்டுநரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இருவர் படுகாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூலம் இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு தொழிற்பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன ஈரோடு மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் பற்றிய தொகுப்பை பார்ப்போம் வேலை தேடும் இளைஞர்கள் தாங்களாகவே சுயதொழில் செய்து முன்னேற்றம் அடைய மத்திய அரசு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது அதன்படி ஈரோடு மாவட்டத்தில் பனிரண்டு இடங்களில் பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்த மையங்களில் இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு ஆடை வடிவமைப்பு தேனீ வளர்ப்பு 
ஓட்டுநர் பயிற்சி போன்ற பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன இங்கு பயிற்சி பெறுபவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் எளிதாக வேலை வாய்ப்பு பெற்று வருகின்றனர் சுய தொழில் செய்ய விரும்புவோர்களுக்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் உதவியுடன் ஈரோடு மாவட்டத்தின் முன்னோடி வங்கியான கனரா வங்கியின் மூலம் நிதி உதவியும் வழங்கப்படுகிறது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ளவர்களுக்கு இந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி ஒரு நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதாக பயிற்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஸ்ரீதர் தெரிவித்தார் இதுல இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎம் கே மூலியமா நம்ம ஈரோடு அகாடமி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பேரல் செக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் செல்ஃப் எம்ப்ளாய் டெய்லர் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி இந்த மூணு கோர்சஸ் வந்து நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாங்கணும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதுல ஒரு எழுபது இருந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா இருக்கக்கூடிய எல்லா கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல சேலரி வாங்குறாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா செக்டர்லயும் பண்றாங்க பட் நம்ம ஈரோடு அகாடமில வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஒன்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பேரல் செக்டர் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்டென்சிவா பண்றோம் நாங்க இந்த பயிற்சி மையத்தில் தையல் பயின்றதாகவும் தற்போது சுயமாக தொழில் செய்து வருவாய் ஈட்டி வருவதாகவும் உமா மகேஸ்வரி என்ற பயனாளி தெரிவித்தார் இதன் மூலம் தனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதாக அவர் கூறினார் முதல்ல எங்களுக்கு இங்க பேப்பர் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் மிஷினை எப்படி நாங்க ஆப்ரேட் பண்ணணும் மிஷின்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மிஷ் கார்மெண்ட்ஸ்ல போனா நாங்க என்னென்ன பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க இங்க மெயினா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க ஈரோட்ல வந்து கார்மெண்ட்ஸ்லோட இது அதிகமா இருக்குங்க நான் இங்க முடிச்சுட்டு இங்க சர்டிபிகேட் வாங்கி ஒரு கார்மெண்ட்ஸ்ல போய் வேலை செய்யலாம்னு இருக்காங்க வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் உள்ளவர்களுக்கு பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒரு வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது பொதிகையின் செய்திகளுக்காக மூர்த்தி ஈரோடு இனி உலக செய்திகள் அமெரிக்காவின் மக்கள் உரிமைகள் அமைப்பின் உறுப்பினராக அமெரிக்கா வாழ் இந்தியரான ஆதித்யா பாம்சாய் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அவரது பெயரை பரிந்துரைத்துள்ளார் அமெரிக்காவின் சிவில் உரிமைகள் மற்றும் தனி உரிமை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் இந்த அமைப்பு ஒரு சுயாட்சி அதிகாரம் போன்றது வெர்ஜீனியா பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப்பிரிவில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்த பாம்சாய் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் முறையாக சிவில் அமைப்புக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் தற்போது அவர் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்தோனேஷியாவின் பாலி தீவு அருகே இன்று அதிகாலையில் கடலுக்கு அடியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் ஆறு புள்ளி மூன்றாக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானது கடலுக்கு அடியில் பத்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலநடுக்கத்தால் கடலில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை எனவும் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு தங்களது நாட்டில் போதிய மருத்துவ வசதிகள் இல்லை என முதன்முறையாக வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் வடகொரியாவில் தனிமை கண்காணிப்பில் இருந்த ரஷ்யா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த இருநூற்று பேர் சிகிச்சையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு வெளிநாட்டவர் வருகைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது வரை தங்களது நாட்டில் ஒருவர் கூட கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படவில்லை என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்து வந்தாலும் சர்வதேச சமூகம் அதை நம்பவில்லை இதற்கிடையே மருத்துவமனை ஒன்றின் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜாங் உன் மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த ஸ்பெயின் நாட்டில் அதிரடி நடவடிக்கையாக அனைத்து மருத்துவமனைகளும் அரசு மருத்துவமனைகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன ஸ்பெயினில் பள்ளி கல்லூரிகள் வணிக வளாகங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் நாடு முழுவதும் சுகாதார அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் வெளியில் நடமாட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் ட்ரோன்கள் மூலம் மக்கள் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையே பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டிய எரிவாயு மின்சாரம் மற்றும் அனைத்து வகையான கட்டணங்களும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் அறிவித்துள்ளார் கோவிட் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் பங்குச்சந்தைகளிலும் அது எதிரொலித்து வருகிறது ஆசிய பங்குச்சந்தைகள் பெரும் சரிவுடன் காணப்படுகின்றன ஹாங்காங் மற்றும் சிங்கப்பூர் பங்குச்சந்தைகள் நான்கு சதவீத அளவுக்கு வீழ்ச்சியடைந்தன 
சியோல் பங்குச்சந்தை எட்டு சதவீதம் சரிந்தது ஜகார்த்தா டோக்கியோ தைபை பங்குச்சந்தைகளும் இறக்கத்துடன் காணப்பட்டன பங்குச்சந்தைகள் சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்து வருகிறது பங்குச்சந்தை இன்று இறக்கத்துடன் தொடங்கியது மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக உள்ளது தேசிய சந்தை நிப்டி நூற்று ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்து எட்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் பதிமூன்று காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒரு காசாகவும் உள்ளது இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கான ஏர் ரைஃபிள் துப்பாக்கிச்சூடு தகுதிச் சுற்றில் சவுரவ் சௌத்ரி மற்றும் ஐஸ்வரி பிரதாப் ஆகியோர் தகுதி பெற்றுள்ளனர் தில்லியில் நடந்த இந்த போட்டியில் ஐநூற்று எண்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் எடுத்து சவுரவ் சௌத்ரி தேர்வு பெற்றார் மற்றொரு சுற்றில் மனு பாக்கர் மற்றும் யஜஸ்வினி சிங் தேஜ்வால் ஆகியோர் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாவது இடங்களை பிடித்தனர் ஆண் பெண் இணைந்து விளையாடும் ஐம்பது மீட்டர் தூர துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் ஐஸ்வர்ய பிரதாப் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி எட்டு புள்ளிகள் எடுத்து தேர்வாகினார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை அடுத்து ஒலிம்பிக் போட்டிகளை ரத்து செய்ய வாய்ப்பில்லை என சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது வரும் ஜூலை மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி வரை ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன இந்நிலையில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடந்தால் வீரர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று சமூக வலைதளங்களில் கருத்து வெளியிட்டு வருகின்றனர் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடக்குமா நடக்காதா என குழப்பம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் விதிவிலக்கான தீர்வுகள் தேவைப்படும் விதிவிலக்கான தருணம் இது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இப்பிரச்சினைக்கென்று தனித்த தீர்வு இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதையடுத்து ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன 